तर मित्रांनो आता आपला जो इंडेक्स नुसार नेक्स्ट पॉइंट आहे तो आहे हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स ठीक आहे हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स हा जो मेन पॉइंट आमचा थ्री आहे त्याच्यातला चौथा पॉइंट आहे ठीक आहे म्हणजे थ्री पॉईंट फोर टू पॉईंट थ्री पॉईंट फोर असा हा ठीक आहे इंडेक्सनुसार आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे त्याला जरा बघूयात आपण आता हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्सला तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ना व्यवस्थित डिफाईन केलेलं नाही किंवा ते मला असं म्हणायचं आहे की व्यवस्थित सांगितलेलं नाही त्याच्यात फारच कन्फ्युजन आणि वाचल्यानंतरही काहीच कळत नाही असं होण्याची शक्यता ठीक आहे राहते किंवा आहेच बरं मी थोड्या वेगळ्या पद्धतीनं सांगतो आहे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ठीक आहे कसं लिहायचं हे टेक्स्टबुक बोर्डमध्ये याच्यावरती क्वेश्चन आला तर कसं लिहायचं सगळ्या गोष्टी क्लिअर होते ठीक आहे बघा मी एक कंटेनर ठीक आहे पहिल्या ए नंबरला सांगितलं दुसऱ्या ठीक आहे सेकंड नंबरला हे कंटेनर कन्सिडर केलं आपण आणि थर्ड नंबरला असं एक कंटेनर कन्सिडर केलं म्हणजे बेसिकली काय तर तीन कंटेनर्स आहेत आमच्याकडे तीनही कंटेनरमध्ये काहीतरी आपण फ्लुईड म्हणजेच लिक्विड कन्सिडर केलं काही असू शकते वॉटर ठीक आहे किंवा जे असेल ते एखादं ऑइल केरोसिन ठीक आहे मर्क्युरी असं काहीतरी फ्लुईड किंवा लिक्विड कन्सिडर केलं असं म्हणायचं आहे मला मग त्या लिक्विडचं मास वेगळं वेगळं आहे म्हणजे बघा एम वन एम टू एम थ्री मास ऑफ द लिक्विड इज डिफरंट बरोबर ना ठीक आता हे जे डेन्सिटी आहे त्याची डेन्सिटी ती मात्र सारखी आहे मग डेन्सिटी सारखी आहे याचा अर्थ फ्लुईड किंवा ते जे लिक्विड आहे ते सारखं आहे म्हणजे जर तुम्ही इथं वॉटर घेतलं तर इथंही वॉटर घ्या इथंही वॉटर घ्या कारण डेन्सिटी कॉन्स्टंट म्हणतोय ना आपण रो 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 म्हणजे डेन्सिटी बर मग इथं जर मर्क्युरी असेल तर सगळीकडे मर्क्युरी नाही इथं केरोसिन असेल तर सगळीकडे केट्रो केरोसिन असेल इथं जर पेट्रोल घेतलं तर इथं पण ती बाकीच्या दोन याच्यात पण पेट्रोलच घेईन म्हणजे डेन्सिटी आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर केली मास वेगळा वेगळा कन्सिडर केला असं असं आपण ठीक आहे हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्समध्ये ठीक आहे कन्सिडर करावंच लागतं असं त्याच्याशिवाय हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स नाही कळत मला बर ठीक आहे हे कळालं का तुम्हाला मग आता व्यवस्थित बर जे हाईट आहे हाईट कंटेनरची बर कंटेनरची हाईट म्हणण्यापेक्षा या बेस पासून त्या फ्लुईडची लिक्विडची जी हाईट आहे ती यच आहे मग ही हाईट यच सगळ्यांमध्ये कॉमन आहे आता हे दिसतंच तुम्हाला डायग्राम वर ना हे याच्यामध्ये न समजण्यासारखं तर काहीच नाही ठीक तीन कन्से कंटेनर आहेत ठीक त्याच्यानंतर त्या तिघांमध्ये टाकलेलं मास एम वन एम टू एम थ्री म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या आहेत डेन्सिटी सारखा आहे म्हणजे फ्लुईड किंवा लिक्विड सारखा आणि त्यांची हाईट म्हणजे बेस पासून त्या फ्लुईडची हाईट यच 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 सारखी आहे म्हणजे वन मीटर वन मीटर वन मीटर ठीक आहे किंवा फाय सेंटीमीटर फाय सेंटीमीटर फाय सेंटीमीटर असं आपण म्हणतोय बर मग बघा इथे लिहिलं मी थ्री कंटेनर ऑफ इक्वल हाईट अँड इक्वल बेस एरिया म्हणजे हा बेस एरिया जो आहे हा जो बेस एरिया आहे हा हा आणि हा तिघांचा एक बेस जो आहे ना तो सारखा आहे म्हणजे हे जर वन ठीक आहे जर सेवन सेंटीमीटर असत ते हे पण सेवन सेंटीमीटर हे पण सेवन सेंटीमीटर म्हणजे तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करताना या सगळ्या गोष्टींची काळजी घ्यावं लागल की हा सेवन सेंटीमीटर असेल तर हा पण सेवन सेंटीमीटर हा पण सेवन सेंटीमीटर हाईट सगळ्यांची सारखी दाखवा लागत ठीक आहे मग हेच आपण पहिल्या स्टेटमेंटमध्ये मेन्शन केलं मी थ्री कंटेनर्स ऑफ इक्वल हाईट अँड इक्वल बेस एरिया बेस एरिया सारखा हाईट इक्वल आहे आणि प्रश्न आहे हा की विच प्रेशर इज ग्रेटर अँड विच वन इज लेसर म्हणजे आता तुम्हाला काय सांगायचं आहे की या फ्लुईडनं काहीतरी असा थ्रस्ट परपेंडिक्युलर फोर्स म्हणजेच थ्रस्ट असा एक थ्रस्ट किंवा परपेंडिक्युलर फोर्स बॉटमला किंवा या बेसला लावला असेल ना आपण सांगितलं तो ते, ते लिक्विड कॉलम ज्या राहते ती बेसला प्रेशर एक्झर्ट करते परपेंडिक्युलर फोर्स एक्झर्ट करते आणि त्या परपेंडिक्युलर फोर्स मुळ प्रेशर तयार होत असते म्हणजे इथं काहीतरी पी वन नावाचं प्रेशर इथं काहीतरी पी टू नावाचं प्रेशर आणि इथं काहीतरी पी थ्री नावाचं प्रेशर तयार होईल हे मान्य आहे का पी वन पी टू पी थ्री असे प्रेशर तयार झाले म्हणजे काय म्हणतो सेकंड क्वेश्चन काय होईल आम्ही विच प्रेशर इज ग्रेटर अँड विच वन इज लेसर म्हणजे तुम्हाला बघायचं आहे तुम्हाला सांगायचं आहे की पी वन पी टू पी थ्री पैकी कोणता मोठा आहे कोणता छोटा आहे मी ऑप्शन लिहिले खाली तुम्हाला समजायला सोपं जाऊन मी ऑप्शन पण लिहिले पी वन इज ग्रेटर दॅन पी टू इज ग्रेटर दॅन पी थ्री किंवा त्याच्या विरुद्ध किंवा सी नंबरला काय लिहिलं की पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी थ्री याच्या आता ऑप्शन नंबर डी काही कामाचं नाही आहे ठीक आहे इथं जागाही नव्हती माझ्याकडे याच्यापैकीच काहीतरी आन्सर आहे मग तुम्हाला जर सांगायचं आहे तर नाईन्टी नाईन पर्सेंट मुलं याचा आन्सर ए म्हणतात 99% नाईन पर्सेंट मुलं प्रत्येक वेळेस ठीक आहे ज्यावेळेस क्लासमध्ये आम्ही घेत होतो ए नंबरचा आन्सर बरोबर म्हणतात कारण दिसतंय ना की ठीक बरोबर आहे का हे जास्त लिक्विड आहे आपण वॉटर कन्सिडर करू हे जास्त आहे 
हे थोडस कमी आहे हे सगळ्यात कमी आहे म्हणजे याचा फोर्स जास्त लागेल ठीक आहे याचा त्याच्यापेक्षा कमी आणि याचा सगळ्यात कमी लागेल म्हणजे परपेंडिक्युलर फोर्स याचा सगळ्यात जास्त म्हणून हे प्रेशर जास्त त्याच्यानंतर याचा त्याच्यानंतर आता हे असं वाटतं पण ऍक्च्युअलमध्ये ज्यावेळेस आपण इथं प्रेशर मेजरिंग डिव्हाइस एखादं इथं लावलं त्यावेळेस मात्र तसं भेटलं नाही आपल्याला अँसर ए नाही भेटला मी काय म्हणतोय लक्षात ते का या बॉटमला किंवा या कंटेनरच्या बेसला ज्यावेळेस आम्ही प्रेशर मेजरिंग डिव्हाइस लावला त्यावेळेस आपल्याला अँसर ए मिळालं नाही म्हणजे हे प्रेशर वन प्रेशर टू आणि प्रेशर थ्री हे या ऑर्डरमध्ये भेटलेच नाहीत आपल्याला आणि भेटले नाहीत म्हणूनच या चॅप्टर या पॉईंटचं हेडिंग आहे पॅराडॉक्स पॅराडॉक्स म्हणजे विरोधाभास हायड्रोस्टॅटिक म्हणजे तो तुम्हाला माहिती आहे की आपला हा जो पॉइंट आहे ठीक आहे या थर्ड म्हणजे फर्स्ट सेकंड थर्ड परत आपण हायड्रोस्टॅटिक बद्दलच बोलतो हायड्रो म्हणजे लिक्विड आणि स्टॅटिक म्हणजे रेस्ट म्हणजे हे लिक्विड रेस्ट मध्ये आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं की या हायड्रोस्टॅटिक मध्ये आमचा ऑब्जेक्ट काय राहते की कंटेनर आहे त्यात फ्लुईड आहे किंवा लिक्विड आहे लिक्विडच कन्सिडर करा एक कंटेनर त्यात लिक्विड आहे ते रेस्ट मध्ये एक कंटेनर आहे त्यात लिक्विड आहे ते रेस्ट मध्ये हायड्रोस्टॅटिकचा अर्थ तेच होते हायड्रोस्टॅटिक स्टॅटिक मीन्स रेस्ट हायड्रो म्हणजे लिक्विड मग आहे तर हे रेस्ट मध्येच हायड्रोस्टॅटिक तर आहेच ना पॅराडॉक्सचा अर्थ विरोधाभास विरोधाभास म्हणजे काय सर आम्हाला वाटतं की हे असं असं असायला पाहिजे पण ज्या वेळेस ऍक्च्युअलमध्ये आम्ही ठीक आहे त्याला मेजर करतो काहीतरी वेगळंच निघतं जे आम्हाला वाटतं ते नाही आहे म्हणून हे हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स वाला कन्सेप्ट असा आहे तुम्हाला हिडिंगचा अर्थ आता कळाला असला पाहिजे हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स म्हणजे काय की ऍक्च्युअलमध्ये जे आम्हाला वाटतं ते ठीक आहे मेजर केल्यानंतर भेटत नाही ठीक मग आता मी क्लासमध्ये जर असतो तर सुरुवातीला ठीक आहे फार मजा घेतली असते तुम्हाला विचारलं असतं की सांगा पी वन पी टू पी थ्री पी कोण मोठा आहे तुम्ही हे म्हटलं असतं काही नि हे म्हटलं असतं काही नि हे म्हटलं असतं ठीक आहे तर बघूयात आपण मग आता व्यवस्थित की कोणतं मोठं असतं याचा अँसर सी आहे मित्रांनो हे नाही आहे सी आहे याचा अँसर म्हणजे पी वन पी टू पी थ्री सगळ्याच्या सगळे सेम आहेत म्हणजे याची व्हॅल्यू याची व्हॅल्यू याची व्हॅल्यू सारखी आहे आता हे एकदम ठीक आहे अमान्य असणारीच गोष्ट राहील ना की असं कसं झालं इथं तर मास तुम्ही वेगळं म्हटलं ना एम वन एम टू म्हणजे इथं काहीतरी फायव्ह लिटर वॉटर आहे इथं काहीतरी थ्री लिटर आहे आणि इथं टू लिटर आहे म्हणजे पाच लिटर पाण्याने जे प्रेशर क्रिएट केलं ते जास्त असायला पाहिजे इथं थ्री लिटर म्हणतोय मी एम टू ठीक आहे थ्री लिटर आहे तर इथं कमी असायला पाहिजे आणि इथं टू लिटर म्हणतो इथं सगळ्यात कमी असायला पाहिजे जर तुम्ही फायव्ह लिटर थ्री लिटर आणि टू लिटर असे जरी लिक्विड्स एका कंटेनरमध्ये ज्या कंटेनरचा साईज शेप काही पण राहू द्या असं घेतलं तरी सुद्धा ते इक्वल येते बेसला प्रेशर त्यांची इक्वल येते प्रोवायडेड दॅट तुम्हाला फ्लुईड सेम घ्यायचा आहे आणि त्यांची हाईट हाईट हा बेसपासून हाईट सारखी घ्यायची आहे बरोबर आहे की नाही ठीक आहे बस आता हे तुम्हाला कळालं असेल की मला नेमकं काय म्हणायचं आहे खऱ्या अर्थानं आता मी टॉपिकला स्टार्ट करतोय ठीक आहे हे इथं लिहून घेतलं तरी चालते की मी थोडीशी जागा तयार करतो बर हे एवढं लिहून घेतलेलं पाहिजे तुम्ही आता मी काय करतोय बघा की जर का मी इथून एक अशी इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ केली तर मला काय दिसतंय सर मला हे दिसतंय की बरोबर एवढा जर कंटेनर असता तर तो याच्यासोबत मॅच झाला असता म्हणजे जर मी इथून जर अशी एक लाईन मारली ना अशी तर हे कंटेनर आणि हा कंटेनर सेम झाला आणि सेम यालाच जर असं खाली एक्सटेंड केलं मी तर तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे किंवा लक्षात येईन सुद्धा डायग्राम बघणं की आता हे जर कंटेनर जर मी अशा लाईन्स काढल्या तर हे कंटेनर आणि हा कंटेनर सेम झाला बर मग मला सांगा या कंटेनरमध्ये किती एक्स्ट्रा पाणी आहे तर हे एवढं पाणी एक्स्ट्रा आहे बरोबर आहे की नाही हे एवढं सारं पाणी एक्स्ट्रा आहे इथे सुद्धा एवढं एक्स्ट्रा आहे याच्यापेक्षा किती जास्त एक्स्ट्रा आहे एवढा आणि एवढा जास्त एक्स्ट्रा आहे म्हणून आपण मास वेगळं वेगळं म्हटलं आणि याच्यात सगळ्यात कमी म्हटलं होतं ना आपलं वाटत मग याच्यात किती कमी आहे तर एवढ्या जागेत जेवढं वॉटर बसल तेवढं कमी आहे हे तर आपण कन्सिडर केलं ना याला याला कम्पेअर करतो कम्पॅरिझन याचं कम्पॅरिझन या बाकी दोघांसोबत करतो बर आता एक गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही हे सगळं मिटवतोय मी हा ठीक आहे याला मिटवतोय मी मला थोडीशी जागा करावं लागेल ठीक आता एक गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही फर्स्ट केस म्हणजे नेमकं काय होतं म्हणजे पी हा पी वनच्या इक्वल दाखवायचा आहे आपल्याला किंवा आहेच तो आणि पी टू पी थ्रीच्या इक्वल दाखवायचा आहे आपल्याला किंवा तेवढा आहेच तो काय होतं बघा की हे जे आपल्याला असं वाटतंय हे लिक्विड आहे इथं पण लिक्विड आहे फर्स्टची डायग्राम काढली आम्ही फर्स्टची डायग्राम काढली काय होत असत की इथला बघा आता या लिक्विड कॉलम या लिक्विड कॉलम 
हाइट जैसी यच आहे त्याचा मूल जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट झाला ठीक है तो यम जी मूल रहना है कारण या लिक्विड कड़ का तरी मास है मास है मुझे वेट ग्रेविटी तेचा रहा है कोई त्या त्या फ्लुइड से जोड़ा वेट है तेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक जट हुई मुझे परपेंडिकुलर फोर्स इतना बेसिकली आए कौन एमजी है ना ठीक है इतने पान एमजी है ना या पूर्ण मास तक इतने सेंटर ऑफ मास में एम कल से इतने कल से इधर केला तो ते ठीक है सेंटर ऑफ मास वर ग्रेविटी आए कोई तब आपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मंतो अंते परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करने की दी तो एमजी कर इतने ही एमजी चाहे बाकी तो फोर्सेस दिसत नहीं है कही � या इंक्लाइन सरफेस हो मुझे ही जी कंटेनर ची वॉल है ही ही जी वॉल है कंटेनर ची कि ऐसा नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करा ना नॉर्मल रिएक्शन दे ही नहीं है फ्लुइड ना कारण क्या है सर कारण हाँ फ्लुइड सुधा हाँ इथून ते इकड़ सा हाँ मुझे इथल जो एक्स्ट्रा फ्लुइड है ते फ्लुइड या कंटेनर चा वॉल ला कारण इथे जे प्रेशर तयार होईल या फ्लुइड मुळ बरोबर आहे की नाही सांगा बघा या लिक्विड मुळ किंवा या फ्लुइड मुळ या कंटेनरच्या वॉल वर सुद्धा प्रेशर क्रिएट होईल ना मग ते प्रेशर क्रिएट होईल म्हणजे बेसिकली हा फ्लुइड या कंटेनर वर परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेल म्हणजे मला नेमकं काय म्हणायचं मला असं म्हणायचं की हा एवढा पार्ट काढला मी हे इकडचं काढलं मला असं म्हणायचं की इथेलं जे फ्लुइड आहे ते इथे असा परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेल अनि हाँ कंटेनर सा वॉल ठीक है नॉर्मल रिएक्शन तला तला दें कारण तो वाला बात है जर अपन ऐसा नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन तैयार होते हैं ना जर एक हाथा सरफेस दूसरा सरफेस और फोर्स क्रिएट किया तो तो सरफेस पंत अच्छा और तीन ठीक है फोर्स क्रिएट कर फोर्स क्रिएट कर बर मैं इतना जो नॉर्मल रिए ते बघूया का पण या या केस मध्ये काय मिळालं आम्हाला की या कंटेनरचा वॉल ना ठीक आहे या कंटेनरचा वॉल ना अशी परपेंडिकुलर बरोबर आहे की नाही थोडंसं इमेजिन करायला हे अवघड आहे तुम्हाला ठीक बघा जर कंटेनरची वॉल अशी असती तर असा झाला असता ना परपेंडिकुलर फोर्स म्हणजे हे याला परपेंडिकुलर आहे पण याला आपण असं इंक्लाइन केलं म्हणजे ते कसं होईल असं होईल आता हा 90 डिग्री ना हां मग हे नॉर्मल रिएक्शन ठीक है आता या कंटेनर चा वॉल ची आनी इथा अस्नारा फ्लुइड चे बाकि इतला फ्लुइड नहीं है इतला फ्लुइड चा डाउनवर्ड डायरेक्शन लास परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करा ठीक है बर आता मला संगा या चा ये जे सरफेस है कंटेनर चा अच्छा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करते एक आल सर आता हमारा मैं यहाँ मुझे बेसिकली हॉरिजॉन्टल आने वर्टिकल कंपोनेंट में दिन नॉर्मल रिएक्शन लाने का नोट किया ना अरे आशा पद्धति ना इस इकड़चा सुधा इकड़चा इकड़चा जो सुधा इंक्लाइन सरफेस है हाँ वाला हाँ सुधा आसान नॉर्मल रिएक्शन दे इन परपेंडिकुलर चला हमारा इधर यन क्रॉस ऑफ थी डालिया वाला � वेट है mg जला हमें परपेंडिकुलर फोर्स मनते हैं ते तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ला राइट right? बर आता एक गोष्ट लक्षात घ्या इकडचा n cos ऑफ थीटा म्हणजे या सरफेसचा n cos ऑफ थीटा आणि इकडच्या सरफेसचा सुद्धा n cos थीटा आहे बघा इथे लिहिलं मी इकडे जागा असल्यामुळे इकडचा सरफेसचा सुद्धा n cos थीटा इकडचा सरफेसचा n cos थीटा हे एकमेकांना बरोबर इक्वल आणि ऑपोजिट आहे म्हणजे ते कॅन्सल करतील एकमेकांना हे वाला आणि हा वाला कॅन्सल कर पण ठीक है हाँ जो यन साइन थीटा है हाँ या वेट ला अगेन बैलेंस करने जा प्रयत्न करते हैं ठीक है ठीक है कमी करने जा प्रयत्न करते हैं कि बगा कसर अतः हे हे लिक्विड था लोग पूर्ण आसम या लिक्विड से जो एमजी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पर मलाकाय में जो हे इथला जो एक्स्ट्रा इथला जो एक्स्ट्रा मुझे हाँ यन साइन थीटा काय करते कि पूर्ण लिक्विड मोड़ जोड़ा वेट है क्या पूर्ण लिक्विड मोड़ जोड़ा वेट तैयार होते तथा पे कि या इथला भाग अत्ला जोड़ा वेट रहना रहे लिक्विड सा ठीक है तलाक कैंसल करना तो काम करते यन साइन थीटा ठीक है ना बरोबर एक नहीं यन 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 
नॉर्मल रिएक्शन या डायरेक्शन ला हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल तो कैंसल के लिए आता यन साइन की तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट दोनी ठीक नहीं मतलब इथला लिक्विड मोला जे एक्स्ट्रा वेट इथर तैयार होता हो कि वह या पानी चा वेट मोला फोर्स मोला जे प्रेशर तैयार हुआ है ला पाइजे होता ते प्रेशर या यन कास्टिटा ना कैंसल के लोग का यन कास्टिटा पूर्ण यंग जिला का बैलेंस थोड़ी करना रहे ठीक है ते इक्वल अन्य अपोजिट नाइज ना जैसे मी मंडल तो वाला यन कास्टिटा इक्वल चा यन कास्टिटा एक में करना कैंसल करता है तो ते या करता करते इक्वल अपोजिट है मनुम कैंसल के लोग एक में करना पन या यन साइन थीटा ना वर्टिकली यन साइन थीटा ना या वेट ला कमी के लोग यंग जी चा वैल्यू ला कमी के लोग कितनी कमी के लोग तब बोलो ये उड़ा जो वेट है ती कमी के लोग अनि मनु या ये उड़ा स्लिक्विड कॉलम्स का वेट या बेस वर्ती एक्सर्ट हुई अलग अलग शब्द मारा जी एक्सप्रेस जो वेट होता है यंग साइन थीटा ना कैंसल के लोग अनि ये उड़ा आणि हा P1 इक्वल राहील म्हणजे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे बेसिकली काय मला काय म्हणायचं आहे नेमक की इथे फक्त व्हेक्टर रिझोल्युशन आहे नॉर्मल रिएक्शनला रिझॉल्व केला आम्ही आम्हाला लक्षात आलं की n sin of θ हे जे टोटल वेट आहे त्याच्यापैकी काही वेट कमी करते काही वेट म्हणजे किती इथे एवढं एवढा एक्स्ट्रा वॉटरच्या वेटला n cos of θ डिलीट करतोय आणि म्हणून इथे जे वेट ऍक्ट होईल ते एवढाच लिक्विड कॉलमचं म्हणजे हे हा हा जर खाली आम्ही एक्सटेंड केला तर एवढाच मनुन P2 आणि P1 इक्वल आहे हा झाला तुमचा हायड्रोस्टॅटिक पॅरेडॉक्स मग सर आता इथं तर कळालं आम्हाला अशी अपेक्षा करतो मी कळालं ठीक आहे आहे थोडेसे अवघड कॉन्सेप्ट आहे ठीक आहे आहे थोडेसे अवघड कॉन्सेप्ट ठीक आहे वारंवार बघावं लागेल तुम्हाला ठीक आहे किंवा क्लास मध्ये कंप्लीट करू आपण त्याला जे काही कळालं बर हे हायड्रोस्टॅटिक पॅरेडॉक्स P1 P2 इक्वल दाखवले मी आता बघा इथं तर कमी आहे ना सर पण मग इथं कमी आहे म्हटल्यानंतर इथं कसं काय एक्स्ट्राचं वेट तयार होते तो आगे पर अपने रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर काम है बगा मैं करूँ दाखो ठीक है असा है तो कंटेनर बेसिकली हा कंटेनर हा कंटेनर या पद्धति है मैं इत पैन फ्लूड है बरबर फ्लूड नहीं का मैं संगा फ्लूड एक्जर्ट्स परपेन्डिकुलर फोर्स फ्लूड्स एक्जर्ट्स परपेन्डिकुलर फोर्स मैं परपेन्डिकुलर फोर्स एक्जर्ट के हा सर्फेस नॉर्मल रिएक्शन असा दे मैं संगा हा जा हॉर्जेंटल आम चाहिए हॉर्जेंटल हा हॉर्जेंटल पैरल पाजे ना मा जा यन ठीक है कॉस्टिटा हॉर्जेंटल कंपोनेंट इकडना सुद्धा असा एक हॉर्जेंटल कंपोनेंट n कॉस्टिटा येईल ना आणि इथून आता खाली यावं लागेल आम्हाला हा कोणता झाला व्हर्टिकल कंपोनेंट झाला n sin of θ म्हणजे हा हॉर्जेंटल कंपोनेंट हॉर्जेंटल कंपोनेंट अगेन इक्वल आणि अपोजिट आहे कारण सेम नॉर्मल रिएक्शन मूळ cos of θ n cos of θ आहे ना n cos of θ तयार होतो आहे ना म्हणून ते सेम इक्वल आणि अपोजिट आहे म्हणजे हॉर्जेंटल कंपोनेंट इथे सुद्धा कॅन्सल करतात आणि इथे सुद्धा कॅन्सल करतात आता बघा जो व्हर्टिकल कंपोनेंट n sin θ आहे तो mg सोबत आता ऍड झाला mg तर आहेच ना असा म्हणजे हा mg sin θ आणि इकडचा सुद्धा m सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी हा n sin θ व्हर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शनचा आणि इथल्या सुद्धा नॉर्मल रिएक्शनचा व्हर्टिकल कंपोनेंट n sin θ म्हणजे हे n sin θ आणि हे n sin θ डाऊनवर्ड डायरेक्शनला mg सोबत ऍड होतात म्हणजे बेसिकली काय की इथे जे वॉटर कमी आहे त्या वॉटरच्या वेटला भरून काढण्यासाठी हे एन जी साइन थीटा सॉरी एन साइन थीटा एन साइन थीटा मदत करते आपल्याला म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की इथं जे प्रेशर एक्झर्ट होईल ते फक्त मास मुळे नाही होणार किंवा वेट मुळे नाही होणार ठीक आहे या कंटेनरच्या बेसवर जे प्रेशर तयार होते ते फक्त या लिक्विडच्या मास मुळे जेवढा आहे तेवढंच नाही होणार तर हा एन साइन थीटा एन साइन थीटा पण ऍड होईल मग हा एन साइन थीटा आणि एन साइन थीटा किती ऍड होईल तर जेवढं इथं वॉटर असायला पाहिजे होतं ना याच्या कंपॅरिझन मध्ये तर बरोबर तेवढाच वेट जास्त इथं ऍड होईल आणि म्हणून पी टू आणि पी थ्री हा इक्वल मिळेल आलं का लक्षात तुम्हाला अशा पद्धतीनं पी वन पी टू आणि पी थ्री सगळे इक्वल आहे मग याच्यावरून आम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे किंवा याला लिहायचं कसं तर लिहायचं तर प्रत्येक डायग्रामला इथे जे मी दोन स्टेटमेंट लिहिले होते ते तर लिहायचेच सुरुवातीला त्याच्यानंतर ते मास्कचं स्टेटमेंट इथे लिहिलं नाहीत तीन कंटेनर आहेत जी पहिल्या ह्याच्यामध्ये एम वन नावाचं मास आहे फ्लूडचं दुसऱ्या ह्याच्यात एम टू तिसऱ्या ह्याच्यात एम थ्री ठीक आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट काय लिहायचं आपण की तिन्ही कंटेनरमध्ये जे लिक्विड आहे त्याची डेन्सिटी सारखी आहे रो 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 अशा पद्धतीनं दोन तीन स्टेटमेंट तर लिहिता येतील इथं दोन लिहिले होते दोन सांगितले ठीक आहे हाईट इक्वल आहे हे लिहून अशा पद्धतीने पहिले चार पाच स्टेटमेंट लिहिल्यानंतर ह्या डायग्राम्स काढल्यानंतर 
आता जे मी बोललो एन साइन थीटा एन कॉस थीटा दोन्ही मध्ये एन कॉस थीटा कॅन्सल होतो इथं एन साइन ऑफ थीटा वेटला अपोज करते म्हणजे कमी करते या पूर्ण वेटला कमी करते आणि इथे पर्टिक्युलर एन साइन ऑफ थीटा ऍड होतोय म्हणजे जेवढं कमतरता आहे तेवढं भरून काढलं आणि म्हणून ज्या प्रेशर या प्रेशरची व्हॅल्यू आणि या प्रेशरची व्हॅल्यू विकवल येते हे सगळं थोडस ठीक आहे डायग्रामॅटिकली अशा पद्धतीनं याच्यानंतर लिहा आता याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं कन्सेप्च्युअल पार्ट का असं आम्हाला एवढं लक्षात ठेवायचं याच्यानंतर की फ्लुइडमुळं जे प्रेशर तयार होते फ्लुइडमुळं जे प्रेशर तयार होते ते फक्त आणि फक्त त्या फ्लुइडची हाईट किती आहे हाईट आणि फ्लुइडची डेन्सिटी किती आहे याच्यावर डिपेंड राहते बाकी कशावर डिपेंड नसते वेसलच्या किंवा कंटेनरच्या साईज शेपवर डिपेंड नसते मग तेच मी आधीच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला ते इमॅजनरी सिलेंडर घेऊन सांगण्याचा प्रयत्न केला होता तुमचा तो इमॅजनरी सिलेंडर त्या कंटेनर एवढा जरी मोठा झाला तरी पण काही फरक पडत नाही कारण कंटेनरची किंवा सिलेंडरची साईज आणि शेप काय आहे याच्यावरती प्रेशर डिपेंड राहत नाही प्रेशर कशावर डिपेंड राहते मग प्रेशर फक्त हाईट ऑफ द फ्लुइड अँड डेन्सिटी ऑफ द फ्लुइड विच इज यूज याच्यावर डिपेंड राहते तुम्हाला माहिती आहे ना सर याच्या आधी आपण प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच हा फॉर्म्युला विसरायचा नाही रो म्हणजे काय डेन्सिटी ऑफ फ्लुइड जी म्हणजे काय ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी तिथं सेम राहते आपल्या पूर्ण चॅप्टरमध्ये जी सेम राहणार आहे आणि याच म्हणजे काय हाईट ऑफ द फ्लुइड विच इज टेकन इन अ कंटेनर म्हणजे प्रेशर फक्त रो डेन्सिटी आणि हाईट ऑफ द फ्लुइड याच्यावर डिपेंड आहे तो असा मोठा आहे की असा छोटा आहे त्याच्यावर डिपेंड नसते किंवा मास ऑफ द फ्लुइड वर डिपेंड नसते प्रेशर बघा ना कुठं मास आला काय साईज सेम आहे का कुठं कंटेनरचं नाही मग फ्लुइड फ्लुइड फ्लुइडमुळे जे तयार होणारं प्रेशर आहे ते फक्त त्या फ्लुइडची हाईट आणि डेन्सिटी याच्यावर डिपेंड राहणार आहे क्लिअर आहे मग इथं मी स्टेटमेंट लिहिलं आता हे फार गोल्डन स्टेटमेंट आहे दिस इज गोल्डन की पॉईंट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली डिपेंड्स ऑन हाईट ऑफ द लिक्विड कॉलम अँड डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड अँड नॉट ऑन द साईज शेप ऑफ कंटेनर ठीक आहे अशा पद्धतीनं व्यवस्थित लिहून घ्या परत परत बघा जे डाऊट असेल ते लिहून ठेवा आणि आपण इथं या पॉईंटला थांबूयात याच्यानंतरच्या पॉईंटमध्ये महत्वाचा पॉईंट आतापर्यंत जेवढे पॉईंट घेतलेत आपण या सब पॉईंट जेवढे घेतले त्यात त्यापैकी सगळ्यात जास्त महत्वाचा पॉईंट पास्कल ला बघायचा आहे आपल्याला ठीक आहे व्यवस्थित लिहून द्या जे कळालं नाही ते नोटबुकमध्ये लिहा आणि आपण थांबूया थँक्यू व्हेरी मच